Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună cheesecake cu ciocolată la crockpot și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 600 de grame de cremă de brânză, 200 de grame de biscuiți, 4 ouă, 100 de grame de zahăr, 200 de grame de ciocolată amăruie topită, 200 de grame de ciocolată albă topită, 200 de ml de smântână dulce, 30 de grame de zahăr vanilat, 50 de grame de făină, 2 gălbenușuri, 100 de grame de un topit și un praf de sar. Pentru început, voi pregăti crusta și voi începe cu biscuiții, pe care îi voi pune într-o pungă cu fermoar. Și cu un sucitor, voi zdrobi bine biscuiții, cât să-i transform într-o pudră. După ce am zdrobit biscuiții, îi voi transfera într-un bol. Puteți folosi și un robot de bucătărie, dar dacă nu aveți unul, și această pungă este foarte bună, și cu un sucitor obținem același rezultat. Peste biscuiți, voi pune untul topit, și voi amesteca foarte bine totul, astfel încât biscuiții să aibă textura nisipului ud. Acești biscuiți sunt unii vanilați, dar puteți folosi orice fel de biscuiți din supermarket. Merg și unii cu ciocolată, de exemplu. Turnăm biscuiții într-o tavă de tor de 20 de cm și cu mâinile aplatizăm foarte bine baza. Am nivelat foarte bine baza. Eu m-am folosit de o măsură, dar puteți folosi și un pahar. Voi da acum această tavă la congelator, cât timp ne vom ocupa de umplutură. Pentru umplutură, voi pune crema de brânză într-un bol. Aceasta este la temperatura camerei. De fapt, toate ingredientele sunt la temperatura camerei. Voi adăuga ouăle, galbenușurile, zahărul altos, cel vanilat și praful de sare și voi amesteca totul foarte ușor pentru că nu vreau să încorporez aer în cheesecake vreau doar să omogenizez bine toate ingredientele voi adăuga și făina pe care o voi cerne și pe care o încorporez ușor aceasta va stabiliza amestecul La final, voi adăuga smântâna dulce cu 30% grăsime și o încorporez și pe ea. Voi pune acum jumătate din acest amestec într-un alt bol și vom reveni. După ce am împărțit compoziția, voi pune ciocolata albă topită într-una dintre ele. Ciocolata este topită pe baie de aburi. Deja știți cum o topesc, pentru că ați văzut în clipurile anterioare. Amestec. După ce am încorporat ciocolata albă, voi trece la cea amăruie, pe care o voi pune în cealaltă jumătate și o voi amesteca și pe ea, cât să o încorporez bine. În continuare, am scos tava din congelator și în ea voi pune câte o lingură din fiecare umplutură. Voi începe cu cea albă. Voi pune și una din cea neagră. Și încă una din cea albă. Și voi continua până voi umple tava. Și bineînțeles până voi termina compozițiile. După ce am pus toată compoziția în tavă, am pus două folii de aluminiu în cruce, iar peste ele am așezat tava. Acum voi îmbrăca pereții exteriori ai tăvii în folia de aluminiu. Asta pentru că nu vrem să intre apă în tavă. Veți vedea că vom coace acest cheesecake într-un vas special, adică vom coace cheesecake-ul la crocot. Și pentru că am zis că vom coace prăjitura la crockpot, am aici vasul în care voi pune apă fierbinte, cam o jumătate de litru. Apoi 
Voi pune tava cu cheesecake-ul. Puteți scoace această prăjitură și direct în vasul crocpotului, dar eu am vrut să creez o baie de abur, așa că am folosit această tavă pentru tort. Peste vas voi pune o foaie de copt, iar apoi voi pune capacul. Am pus această foaie de copt peste vas, pentru că nu vreau ca picăturile care se vor forma pe interiorul capacului să curgă în cheesecake. Dacă doriți, puteți folosi și un prosop curat de bucătărie sau chiar prosoape de hârtie. Voi seta acum crocpotul la treapta 1, adică low, pentru 4 ore și prăjitura se va coace singură, nu este nevoie să supraveghem, nu trebuie să mai adăugăm apă, o lăsăm liniștită, ea se va coace ușor la temperatură constantă, iar în 4 ore va fi gata. După 4 ore, cheesecake-ul este gata, cam aceasta este consistența, trebuie să aibă consistența unui jeleu, voi scoate acum tava din vas, voi lăsa cheesecake-ul să se răcească pentru aproximativ 4 ore, iar apoi îl voi pune la frigider peste noapte. După ce a stat peste noapte la frigider, cheesecake-ul este gata, l-am scos din tavă și l-am pus pe un platou, se scoate foarte ușor pentru că se desprinde singur de pereții tăvii, cele două compoziții au creat un model foarte frumos, dar de ce să coacem cheesecake-ul în crockpot și nu într-un cuptor obișnuit? În primul rând, pentru că cheesecake-ul trebuie cop la o temperatură joasă constantă pentru o perioadă mai lungă de timp, iar crockpotul este ideal pentru asta, aparatul menține temperatura constantă, iar prăjitura se va coace perfect. În al doilea rând, pentru că putem crea o baie de abur direct în vasul crockpotului, fără să fie nevoie să mai completăm apa sau să verificăm prăjitura. Cheesecake-ul se va coace pentru 4 ore și va avea textura perfectă, nu trebuie să ne mai facem griji că l-am copt prea mult, iar partea cea mai bună este că nu trebuie supravegheat. Dar haideți să vedeți exact textura. Să vedeți cât este de fin și de cremos. Uitați cât este de cremos. Are o textură perfectă. Pur și simplu se topește în gură. Exact cum ar trebui să fie un cheesecake perfect, dar realizat fără efort. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!